यूट्यूब चैने स्वागत डब्ल्यू बी सी एस परीक्षा जो सिलबास रही है ताते वेस्ट बेंगल जियोग्राफी पश्चिम बंगे भूगोल एक गुरुतवपूर्ण अंश तो वेस्ट बेंगल जियोग्राफिर मध्य जिस समस्त विषयगुलि आज है जमन हम फिजिओग्राफी डिविशन क्लैमेट तरह तुम्हार ड्रेनेज ये बेपारूल मेनलि फिजिकल जो एसपेक्ट से खान प्रचुर कोश्चन आसे एम सी की आसे तो से भूप्रकृत विभाग सम्पर्क एक जस्ट भिडियो तुम्हारे सामने उपस्थापन करो भूप्रकृतिक विभाग बोलते वेस्ट बेंगल जियोग्राफी मेनलि जो तीनटे बोर्ड फिजिओग्राफी डिविशन अर्थात भूप्रकृतिक जो विभाग से भाग कर नहीं खूब भलो समस्त प्रश्न उत्तर को आसते परि तो ये बड़ तीनटे विभाग तर मध्य हे उत्तर पार्वत्य अंचल पश्चिम बंगे जे उत्तर जे पार्वत्य अंचल रही है से पार्वत्य अंचल सम्पर् हे पश्चिम मालभूमि अंचल अर्थात वेस्ट बेंगलर जो पश्चिम पार्ट से तुम्हार प्लेटो रिजियन अर्थात मालभूमि अंचल एंड हम समभूमि अंचल तो ये उत्तरे पार्वत्य अंचल पश्चिम मालभूमि अंचल और समभूमि अंचल यट तीनटे भागे जो भाग कर पढ़ाशुना करी क्यों वेस्ट बेंगल जियोग्राफी फिजिओग्राफी डिविशन के बाद पश्चिम बंगे भूप्रकृति जो प्रश्नगुलि आगे क्योंकि खूब सहजे अटेंड करतेब तो उत्तरे पार्वत्य अंचल बोलते गलेम जी प्रथम से तुम जी धोरी अवस्थान तो हम दार्जिलिंग जिला कलिम्पंग कार्सियांग दार्जिलिंग महकुमा जलपाइगुड़ी जिलार किचुटा पार्ट अर्थात सामान्य अंशा हो तुम्हारे पार्वत्य अंचल अर्थात उत्तरे पार्वत्य अंचल तर मध्य क्यों अंतर्गत तो ये उत्तरे पार्वत्य अंचल यत्तरे पार्वत्य अंचलटी मेनलि हे पूर्व हिमालय अर्थात हमारे जो हिमालय पश्चिम और पूर्व हिमालय आज है तर मध्य पूर्व हिमालय क्योंकि एक पार्ट तो पूर्व हिमालय पार्ट हे क्यों उत्तरे पार्वत्य अंचल एखान जो शिला रही है तो आप जी एक हम पालोलिक शिला और एक हम रूपान्तरित शिला अर्थात सेडिमेंटरि रक हे तुम मेटामर्फिक जो रक से रक क्यों एखे पा जाए अंचलटा अंचल जी तरई और डुआस अर्थात तस्ता जे रिभार आस तस्ता रिभारे जस्ट रईट सैड जरा तरई नामे परिचित से तरई अंचले जस्ट ओपर दिकटा हो तुम उत्तर जो पार्वत्य अंचल नामे परिचित तो ये उत्तर जो पार्वत्य अंचल से पार्वत्य अंचल के क्योंकि दोटो भागे भाग कर नीते परा जाए ये तस्ता नदी नेमे आस तो तस्ता नदी जस्ट पश्चिम दिक्कत एक पार्वत्य अंचल एक पूर्व दिखे पार्वत्य अंचल तो पश्चिम दिखे जो पार्वत्य अंचल अर्थात तस्ता नदी पश्चिम दिखे जो अंश से ही अंश क्यों दोटो क्यों मेनलि पर्वशीरा शैलशीरा जेटा बी रेज से लक्ष्य करा जाए एक हे सिंगलिला रेज और एक हे दार्जिलिंग जो आ तो दार्जिलिंग मध्य हे महालधिराम जो एक शैलशीरा से क्योंकि लक्ष्य करा जाए तो ये दोटो अंश अर्थात एक सिंगलिला एक हे दार्जिलिंग महालधिराम तो दुटोर मध्य ये शैलशीरागुल्लो आज है शैलशीर मध्य तुम्हार उत्तर दक्षिणे विस्तृत हो आज क्योंकि सिंगलिला दार्जिलिंग जो सीमान बराबर एदि के हम तुम्हार एकदम पश्चिमे आ कि नेपाल तो शैलशीरा क्षेत्र चार्टे क्यों मेन पर्वत सिंह आज है सेगल क्यों मन रखते हैं डब्ल्यू बी सी एसर जो एक हम सान्दाकफू सान्दाकफू हे पश्चिम बंगे उच्चतम सर्वोच्च सिंह हे क्यों सान्दाकफू एचड़ाओ क्यों तीनटे पर्वत सिंह रही है सेगल हम जमन फालुट तपर हम सबरग्राम रही है टांगलू रही है तो ये पश्चिम बंगे ये सर्वोच्च सिंह से क्योंकि सान्दाकफू तरह क्यों फालुट तर सबरग्राम तपर क्यों टांगलू ओके ये सिंहलीला शैलशीरा ये सिंहलीला रेजटा यहाँ हे तुम जस्ट पर्वत सिंह जो दक्षिण प्रान विस्तृत रही है क्योंकि घुम घुम रही है घुम पर्वत श्रेणी तो ये घुम पर्वत श्रेणी ये घुम पर्वत श्रेणी जेटा आंतुमी बल्लम जो सिंहलीला शैलशीरा अर्थात कांचनजंगा पर्वत सिंह दक्षिण प्रान विस्तृत हुए घुम पर्वत श्रेणी पर्त क्यों ये विस्तृत हो मिलित हो सिंहलीला शैलशीरा ये अंचल ये अंचल जस्ट नीचे दिखा अर्थात दार्जिलिंग का अंचले अर्थात दार्जिलिंग जे रेजटा तर क्यों एकदम सेंटर से ही पॉइंट रही है क्योंकि टाइगार हिल ओके टाइगार हिल अवस्थान कर आज एखे शुद्ध तुम्हारा मन रखते हो पश्चिम बंगे सर्वोच्च सिंह नाम सान्दाकपू सान्दाकपू हे तीन हज़ार छशो छत्तीस मीटर तरह हाइट 
ওকে আর উত্তরের যে পার্বত্য অঞ্চল সেটা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের কালিম্পং কার্সিয়াং দার্জিলিং মহকুমায়ার মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলার কিছুটা অংশ কিন্তু এই উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল নেমে বিস্তৃত আর এটা হচ্ছে তরাই যে রিজন তরাই রিজনে একদম আপার পার্ট অর্থাৎ উত্তরের দিকে অংশ অবস্থিত আর এটা হচ্ছে তোমার যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে হিমালয়ের কোন হিমালয় পূর্ব হিমালয় এবং পশ্চিম হিমালয় দুটো আমরা ভাগ করে থাকি তো তার মধ্যে এটা যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে তোমার আমাদের পশ্চিম হিমালয় ওকে এরপর আমি যেটা আসবো পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল আমি অর্থাৎ তিস্তা নদীর যেটা পশ্চিম দিকের অংশ সেটা আমি আলোচনা করলাম এরপর হচ্ছে পূর্ব দিকের যে পার্বত্য অঞ্চল সেটা নিয়ে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে হচ্ছে প্রথমে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব এবং পশ্চিম যেটা বলেছিলাম প্রথমে সেটা হচ্ছে পশ্চিম দিকটা তো আমি আলোচনা করলাম আমি পূর্ব দিকে আলোচনা করি তাহলে তিস্তার পূর্ব দিকের অবস্থিত এই অংশটাকে হচ্ছে তোমার পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল নামে পরিচিত তো এই যে পূর্ব পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল এই পার্বত্য অঞ্চলে অন্যতম পর্বত হচ্ছে দূরবিন ধারা দূরবিন ধারায় বলে একটা পর্বত আছে সেই পর্বতটা কিন্তু এখানে অন্যতম একটা পর্বত এছাড়া কালিম্পং শহর এখানেই কিন্তু অবস্থিত এই কালিম্পং শহর একদম কাছেই কিন্তু এই দূরবিন ধারা ওকে এছাড়া হচ্ছে যে আরও পূর্ব দিকে যদি আমি যাই তাহলে দেখবো জলপাইগুড়ি জেলা তো জলপাইগুড়ি জেলায় বক্সা এবং জয়ন্তী পাহাড় কিন্তু এখানে রয়েছে এই বক্সা এবং জয়ন্তীর হচ্ছে এটি হচ্ছে শিবালক শিবালিক যে হিমালয় সেই শিবালিক হিমালয়ের একটা ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হিসেবে ধরা হয় এখানে কী হচ্ছে চুনাপাথর জাতীয় পাললিক শিলা রয়েছে এবং চুনাপাথর কারণ আমাদের পরীক্ষায় পড়েছিল যে এই যে চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চল কোথায় পাওয়া যায় বা চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোথায় অবস্থান করে আছে সেটা কিন্তু এই পূর্ব দিকের যে পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ তিস্তার নদীর যে পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল সেখানে হচ্ছে এই বক্সা এবং এই জয়ন্তী পাহাড় সেই সেই সেখানে কিন্তু রয়েছে আমাদের এই চুনাপাথর যুক্ত যে সেডিমেন্টারি রক বা পাললিক শিলা এবং বক্সা পাহাড়ের যে সর্বোচ্চ সিংহ সেটাকে হচ্ছে তোমার সাংচুলি এটা পরীক্ষা এসেছিল একবার যে বক্সা পাড়ের সর্বোচ্চ সিংয়ের নাম কি সেটা হচ্ছে সাংচুলি ওকে তারপর হচ্ছে কি যে এই যে দার্জিলিং এই দার্জিলিং এর কাছাকাছি যে পর্বতগুলো আছে সেটা আমি আগে একটা বলেছি তারপর বলছি সেটা হচ্ছে টাইগার হিল কিন্তু এই দার্জিলিং এর কাছাকাছি রয়েছে এছাড়া রয়েছে কিন্তু ঘুম ওকে এরপর আমি যদি ধরি তাহলে উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে যদি আমাকে জিস্ট করে তোমাদেরকে বলি তাহলে এখান থেকে যে মেন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সিংয়ের নাম কি সান্দাকফু তিন মিটার আর সেকেন্ড হাইস্ট সেকেন্ড হাইয়েস্ট পিক সেটা হচ্ছে ফালুট ওকে তিন হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই মিটার এরপরে যেটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে তোমার এই চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চল কোথায় দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে তিস্তা নদীর পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলের বক্সা এবং জয়ন্তী যে পাহাড় আছে সেইখানে কিন্তু এই চুনাপাথর জাতীয় পাললিক শিলা বা সেডিমেন্টের রক পাওয়া যায় এবং এই বক্সা পাহাড়ের সর্বোচ্চ সিংহের নাম হচ্ছে সাংচুলি ওকে এরপর আমি আসছি পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমের যে মালভূমি অঞ্চল সেই পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল বলতে মূলত আমাদের যে ছোটো নাগপুর পেটোর এক্সটেন্ডেড পাট সেই ছোটো নাগপুর এক্সটেন্ডেড পাটটাকে বোঝা হচ্ছে তো এই মালভূমির পশ্চিমবঙ্গের মেল্লি পুরুলিয়া তারপরে বাঁকুড়া বীরভূম বর্ধমান এখন হচ্ছে তোমার পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ এখন ঝাড়গ্রামটা পড়ে তো এই যে পশ্চিমের এই মালভূমি অঞ্চল কিন্তু এই যে রিজিয়ানটা এই রিজিয়ানটা কিন্তু পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল কিন্তু নামে পরিচিত ওকে এবং এই যে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এখানে থেকে কিন্তু মেনলি যে রক পাওয়া যায় মেনলি যে শিলা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গ্রানাইট শিলা অ্যান্ড হচ্ছে নিস শিলা এই নিস হচ্ছে তোমার গ্রানাইট রূপান্তরিত হয়ে কিন্তু নিসে পরিণত হয় ওকে এবং এই যে রিজিয়ান অর্থাৎ এই তোমার পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এখানে তো যে পুরুলিয়া রয়েছে তো এই পুরুলিয়া উচ্চভূমি এখানে কিন্তু তোমার রয়েছে অযোধ্যা হিল তারপর রয়েছে বিহারীনাথ তারপর বাঁকুড়াতে শুশুনিয়া এছাড়া তোমার মামা ভাগ্নে এই সমস্ত কিন্তু পর্বত এই সরি হিলগুলো কিন্তু রয়েছে তো এছাড়া হচ্ছে তোমার অযোধ্যা পাহাড়ের কিন্তু সর্বোচ্চ সিংহের নাম হচ্ছে গোর্গা গুরু এটা হচ্ছে ছশো সাতাত্তর মিটার এর হাইট ওকে এইটা এটা গেল তোমার পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলকে যদি আমি জিস্ট করে বলি তাহলে মেনলি হচ্ছে পুরুলিয়া জেলা তার মধ্যে বাঁকুড়া বীরভূম বর্ধমান পশ্চিম মেদিনীপুর মানে ঝাড়গ্রাম বর্ধমানে এখন পশ্চিম বর্ধমান ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট এই যে এই যে এই যে রিজিয়ানটা এই যে পশ্চিম দিকের রিজিয়ানটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেটা হচ্ছে তোমার মালভূমি অঞ্চল নামে পরিচিত এখানে মেনলি হচ্ছে তোমার গ্রানাইট এবং নিস এই শিলা পাওয়া যায় ওকে আর এখানে হচ্ছে তোমার যে সমস্ত হিলগুলো আছে তার মধ্যে অযোধ্যা যেটা পুরুলিয়ায় অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড় বা
আরও অনেকভাবে বা মাইক্রো রিজিয়নে তো অনেক মাইক্রো ডিভিশনে ভাগ করা যায় বাট যেহেতু বিসিএসে আমাদের অতটা পড়তে হয় না তাই সমভূমি অঞ্চল টোটালটা আমরা আলোচনা করলে কিন্তু আলোচনা করা যায় তো এই সমভূমি অঞ্চলটাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন তোমার যদি আমি ধরি সুন্দরবনের সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল উপকূলের বালুকাময় মানে স্যান্ডি একটা রিজিয়ন সমভূমি অঞ্চল তারপরে গঙ্গা মাঝখানে যেটা আছে তোমার যে গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল এছাড়া রার সমভূমি অঞ্চল বলা যায় উত্তরবঙ্গের যে সমভূমি অঞ্চল সেটা আছে এছাড়া তরাইটাও কিন্তু একটা সমভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে তো প্রথমে যদি আমি আসি তাহলে আমি যদি বলি বলছি তরাই রিজিয়ান তরাই রিজিয়ান মানে আমি আগেই আলোচনা করেছি যেটা হচ্ছে জাস্ট ও নর্থের যে মাউন্টেনিয়াস এরিয়া তার নিচের দিকের অংশটাকে বলা হচ্ছে তোমার সমভূমি অঞ্চল তো এই তরাই সমভূমি অঞ্চল তরাই সমভূমি অঞ্চলে শুধু একটা কথা মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে তিস্তা নদীর ডান দিকের অংশকে তরাই বলে আর বাম দিকের অংশকে বলা হচ্ছে ডুয়ার্স ডুয়ার্স নামে পরিচিত অর্থাৎ তিস্তা নদীর ডান দিকের অংশকে তরাই বলে আর বাম দিকের অংশকে বলা হচ্ছে তোমার ডুয়ার্স ওকে তো এই যে তরাই এবং ডুয়ার্স এই অঞ্চলে ডুয়ার্স এবং কথাটার অর্থ হচ্ছে তোমার দরজা অর্থাৎ তরাই সমভূমির বাম দিকের যে অংশ ভারতবর্ষ থেকে ভুটানে যখন প্রবেশ করা যায় মানে ভুটান ঘাটে যে অংশ সেই কারণে কিন্তু এর নাম হয়েছে ডুয়ার্স ওকে আর তিস্তা নদীর ওই দিকের অংশটাকে বলা হচ্ছে তোমার অর্থাৎ তিস্তা রিভারের অপর পার্ট অন্য দিকের অংশটাকে বলা হচ্ছে তোমার তরাই আর তিস্তা নদীর জাস্ট যেটা হচ্ছে তোমার লেফট সাইড সেটাকে বলা হচ্ছে ডুয়ার্স ওকে এই ডুয়ার্স থেকে এই যে কী করা যায় ভুটানে যাওয়া যায় সেই কারণে এর নাম ডুয়ার্স এখানে টোটাল আঠেরোটা ভুটানে যাওয়ার জন্য আঠেরোটা মেন করিডোর আছে ওকে মানে আঠেরোটি প্রবেশ দ্বারা রয়েছে এছাড়া হচ্ছে তোমার এটা গেল তোমার ডুয়ার্স তারপর আসছে কি উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল মানে তার জাস্ট নিচের অংশ অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জেলার কিছুটা অংশ মানে আই মিন সাউদার্ন পার্ট কোচবিহার অ্যান্ড নর্থ অ্যান্ড সাউদার্ন সাউথ দিনাজপুর অ্যান্ড মালদা এই যে রিজনটা এই রিজনটাকে বলা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল এই উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসে মানে পড়তে হয় আমাদেরকে যেমন হচ্ছে তাল তাল বলতে কী বোঝায় তাল হচ্ছে কালিন্দি নদী অর্থাৎ কালিন্দি যে রিভার আছে জাস্ট কালিন্দি রিভারের পূর্ব দিকের অংশটাকে বলা হচ্ছে তোমার তাল এই কালিন্দি ডিভারের পূর্ব দিকের অংশ অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার টোটাল এরিয়াটা এটাকে বলা হচ্ছে তাল এই তাল যে রিজন তালে হচ্ছে তোমার পল্লী সঞ্চয়ের ফলে কিন্তু এই তাল সৃষ্টি হয়েছে তাল কথার অর্থ হচ্ছে কিন্তু লেক বা হ্রদ ওকে তো এই যে রিজনটা রয়েছে এই রিজনটাকে তাল বলা হয় এবং এই তাল হচ্ছে তোমার জাস্ট উত্তরে রয়েছে তরাই রিজিয়ান আর দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ সাউদার্ন পাটে রয়েছে বারিন্দ অর্থাৎ তরাই এবং বারিন্দের মাঝের অংশকে বলা হচ্ছে তোমার তাল এরপর হচ্ছে বারিন্দ বা বারিন্দ ভূমি তো বারিন্দ ভূমি বা বরেন্দ্র ভূমি বরেন্দ্র ভূমি হচ্ছে তোমার মহানন্দা যে নদী নেমে আসছে তো এই মহানন্দা নদীর জাস্ট লেফট সাইড অর্থাৎ বাম দিকের অংশটা অর্থাৎ মালদা এবং দিনাজপুরে কিছুটা অংশকে বলা হচ্ছে বারিন্দ ভূমি এবং এখানকার মাটি কিন্তু খুব অনুর্বর এটা মনে রাখবে যে বারিন্দ ভূমির মাটি খুব অনুর্বর ওকে এখানে কিন্তু ওটা অত ফাটাইল না অতটা ওকে তারপর হচ্ছে দিয়ারা দিয়ারা হচ্ছে জাস্ট মালদা জেলার যে কালিন্দি নদী তার সাউদান পাট কে হচ্ছে তোমার দিয়ারা অর্থাৎ এখানে দেখো একটা জিনিস মনে রাখবে তাল হচ্ছে যে তরাই ওপরে তরাই নিচের দিকে তোমার বারিন্দ ভূমি সাউথে তার মাঝের অংশকে বলা হচ্ছে তাল অর্থাৎ এটা কালিন্দী যে নদী আছে সেই কালিন্দ নদীর পূর্ব দিকের অংশটাকে পূর্ব দিকটা হচ্ছে কালিন্দী নদীর সেটা হচ্ছে তাল আর মহানন্দা নদীর বাম দিকটা হচ্ছে বারিন ভূমি আর মালদা জেলা অর্থাৎ কালিন্দী নদীর সাউদান পাটটাকে বলা হচ্ছে তোমার দিয়ারা ওকে এই দিয়ারা কিন্তু খুব উর্বর বারিন ভূমি কিন্তু অনুর্বর ওকে আর তাল হচ্ছে তোমার লেগ মানে অনেক জলাশয় বা এই সমস্ত থাকার জন্য এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে তাল এরপর আমি আসছি রার সমভূমি অঞ্চল অর্থাৎ রার রিজন রার হচ্ছে যে ভাগীরথী হুগলি নদী আমরা জানি যেটা ভাগীরথী হুগলি নেমে আসছে তো এই ভাগীরথী নর্থ থেকে সাউথের দিকে নেমে আসছে তো এই ভাগীরথী হুগলি নদীর জাস্ট বীরভূম মুর্শিদাবাদ এই যে জেলার যে এই যে আমাদের ওয়েস্টার্ন পার্ট এটা বাদ দিয়ে বাঁকুড়া বর্ধমান পশ্চিম মেদিনীপুর বর্ধমান বলতে পূর্ব বর্ধমান এই যে কিছুটা অংশ এর কিছুটা অংশ নিয়ে কিন্তু রাগ রিজন গঠিত অর্থাৎ এখানে তোমার ওই যে দুর্গাপুর বাঁকুড়া আসানসোল সাইথিয়া শিউড়ি রামপুরহাট এই যে রিজনগুলো এগুলো সব হচ্ছে কিন্তু রাগ রিজনের মধ্যে পড়ে তো এই যে রাগ রিজন রাগ রিজনের মধ্যে এইগুলোই তোমাকে পড়তে হবে যে রাগ রিজনে কোন কোন জায়গাটা পড়ে এটা মনে রাখলে হবে এখান থেকে অতটা বেশি প্রশ্ন আসে না এরপর হচ্ছে গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল বলতে এই ডেল্টা অর্থাৎ ডেল্টা রিজিয়ান যেটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদের নিচে থেকে একদম জাস্ট আমাদের সাউথ চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত টোটালটাকে বলা হচ্ছে গঙ্গার বদ্বীপ সমভূমি অঞ্চল 
তো এখানে এটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে মরিবান ডেল্টা বা মিত প্রায়দ্বীপ পরিণত এবং সক্রিয় অর্থাৎ নর্থ থেকে যদি আমি আসি একদম উপরে হচ্ছে তোমার মরিবান তারপর হচ্ছে তোমার ম্যাচিওর ডেল্টা অর্থাৎ পরিণত প্রদীপ অ্যান্ড একদম নিচের দিকে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ডেল্টা এবং এই মিত প্রায় বা মরিবান যে ডেল্টা অর্থাৎ একদম নর্থের পার্ট মানে আমি আই মিন গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলের নর্দার্ন পার্ট যেটা হচ্ছে মরিবান ডেল্টা বলা হচ্ছে তো এই মরিবান ডেল্টা নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তো এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অংশ এবং একদম জাস্ট সুন্দরবন পর্যন্ত এই টোটালটাকে মিলে হচ্ছে তোমার ডেল্টা রিজিয়ান তার মধ্যে মিত প্রায় রিজিয়ান আছে নদী মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা কিছুটা অংশকে ধরা হয় যে এটা মিতপ্রায় বা মরিবান ডেল্টার মধ্যে পড়ছে ওকে এবং চলঙ্গি ইছামুদি চূর্ণি মাথা ভাঙা এই যে নদীগুলো আছে এই নদীগুলো কিন্তু এই মিতপ্রায় বদ্বীপের মধ্যেই প্রধান নদী এরপর হচ্ছে পরিণত প্রদীপ পরিণত প্রদীপ হচ্ছে মিডিল পার্ট অর্থাৎ নর্থের পর জাস্ট মিডিল পার্ট হচ্ছে পরিণত প্রদীপ বা ম্যাচিওর ডেল্টা অর্থাৎ এই যে অংশটা কিন্তু ম্যাচিওর তো এটা হচ্ছে তোমার ছোট্ট নাগপুরের যে মালভূমি সেই মালভূমি থেকে নদীবাহিত যে পলিবালিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সঞ্চয় করছে এছাড়া আমাদের গঙ্গার যে সিস্টেম স্যার তারা করছে দিয়ে এই যে মাঝের যে অংশটা এই মাঝের অংশটা হচ্ছে তোমার আমাদের পরিণত প্রদীপ অঞ্চল এবং একদম সাউদার্ন পার্ট অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা একদম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা একদম সাউদার্ন পার্ট দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এইটা হচ্ছে তোমার সক্রিয় প্রদীপ অর্থাৎ সুন্দরবন রিজিয়ান এইটা হচ্ছে তোমার সক্রিয় প্রদীপ রিজিয়ান ওকে এরপর যদি আমি ধরা যায় সেটা হচ্ছে মেদিনীপুর যে রিজিয়ানটা এটা উপকূলের বালুকাময় একটা সমভি অঞ্চল তো এটাকে ধরা হয় পূর্ব মেদিনীপুরের জেলার যে উপকূল ভাগ সেই ভাগেতে কিন্তু সেই ভাগটা অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি পূর্ব মেদিনীপুর যে রিজিয়ানটা এই রিজিয়ানটাকে বলা হচ্ছে তোমার উপকূলের বালুকাময় মানে স্যান্ডি এরিয়া স্যান্ডি এরিয়া এবং এটা হচ্ছে একটা প্লেন রিজিয়ান ওকে তো এই যে স্যান্ডি এরিয়া এবং প্লেন রিজিয়ান এখানেতে আমরা জানি যে দীঘা তারপর তোমার কন্টাই কাথি এই যে বালিয়াড়ি এই কাথি বালিয়াড়ি এবং দীঘা বালিয়াড়ি কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা যায় ওকে এই যে বালিয়াড়ি এই বালিয়াড়ি বালিয়াড়িগুলো কিন্তু সবসময় টার্নসভার প্রকৃতির অর্থাৎ এটা বালিয়াড়িগুলো অনু অনুপস্থ বলে গেল ওকে অনুপস্থ বালিয়াড়ি লক্ষ্য করা যায় ওকে এছাড়া কিছু কিছু ছোটো ছোটো স্বাভাবিক বাঁধ রয়েছে যেগুলো আমরা পড়েছি আগে তো এই সুন্দরবনের যে এবার এবার সুন্দরবনের যে অ্যাক্টিভ রিজিয়ান অ্যাক্টিভ ডেল্টা রিজিয়ান সেই অ্যাক্টিভ ডেল্টা রিজিয়ানে চব্বিশ পরগনা জেলা অর্থাৎ সাব চব্বিশ পরগনা জেলার পনেরোটা থানা মানে বিভিন্ন যে থানাগুলো যেমন জয়নগর ক্যানিং সাগরদ্বীপ নামখানা সন্দেশকালি কাকদ্বীপ এই সমস্ত যে জায়গাগুলো আছে এইগুলোর উপর কিন্তু সুন্দরবনের এই অ্যাক্টিভ রিজনটাকে ধরা হচ্ছে এখানে টোটাল মিলিয়ে মোর অলরেজ তিরিশ থেকে বত্রিশটা তিরিশ মতো নদী আছে ওকে আর এর পশ্চিমবঙ্গের এই যে বদ্বীপ রিজন সেই বদ্বীপ রিজন টোটাল আয়তন হচ্ছে ন হাজার ছশো তিরিশ কিলোমিটার ওকে এটা মনে রাখবে আর সুন্দরবন রিজন সম্পর্কে আমি পরে ভিডিওতে আলোচনা করব এছাড়া আমি যে বিভিন্ন তোমার পরবর্তীকালে ড্রেনেজ ক্লাইমেট সম্পর্কে আমি অন্যান্য ভিডিও আমি আলোচনা করব যাই হোক যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনে ক্লিক করবে যাতে তোমরা পরবর্তীকালে তোমার নোটিফিকেশান পাও এবং তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করবে যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে যদি তোমাদের ইনফরমেশান তোমাদের হেল্প করে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট জানাবে তাহলে পরবর্তী ভিডিও আমি প্রস্তুত করব ওকে অল দ্য বেস্ট এবং টু যারা মেন পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য আমি চেষ্টা করছি একটা জাস্ট ওভারঅল একটা আলোচনা করার একটা ভিডিওর মাধ্যমে যেটা আমি খুব শীঘ্রই আপলোড করব।